we light this flame as those to whom God has spoken, with lives touched by word made flesh in Jesus, believing that God's word still sheds its light on the chaos and concerns of human circumstances. A light of love is kindled amidst a world of many voices, each clamouring to be heard and to silence any that are raised in contradiction. But among their narratives of division and distortion, we seek again that song of love which can always be heard by those who choose to listen. We hear again the voices of prophets echo their message of truth in every generation, declaring God's comfort to those who despair and challenge to those who believe this world to be their own. We who believe that God's word still speaks, light this flame to declare our readiness to hear seeking peace through knowing that in the deepest despair echoes of hope can be at their most profound.
is my honor to share the goodness of the Lord to me. But before ni Ana, mahatag sa ako verse nga para ma-enlighten ta kung unsa ka maayo ang Dios atong kinabuhi, especially sa akong kinabuhi. Nagaingon diri sa Psalms 145 verse 13, Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. Yes, amen. Maayo dito kayo ang ginoo sa itong kinabuhi because God is our provider, God is our healer, God is our Savior, and most especially, God is our everything. Una, God is my provider. Yes, gi-provide ni Lord ang akong kinanglan sa matag adlaw. Wala ko nag-worry kung unsa ako ang mga kinanglan tungod kay ang ginoo nagahatag ni ining tanan. Dili lang gita mo biya sa atong pagsalig kaniya. Muampo lang gita kung unsa ako itong gikinanglan sa matag adlaw. Huwag ka na mahatag niya sa atua. Na, gihatagan ko niya og provision kung unsa man ang maayong buhaton sa matag adlaw. Uh, wala po nag-worry kung, kung unsa ang sunod nga lakang akong pagahimuon tungod kay nagaampo ko kaniya. Nagapangayo ko og provision kung unsa ay maayong buhaton. And Lord is very faithful iyang gi-provide ang akong gikinahanglan o uh, gi, gihatag niya ang maayong panghuna-huna ginarinyo niya ang akong strength ginahatagan ko niya o protection, wisdom para ma mahimo na ko ang akong gikinahanglan, mahimo na ko ang akong trabaho on sa matag adlaw and second, ako ang trabaho Itagaan ko niya og trabaho nga sufficient ang sweldo para ma-provide ang akong gikinanglan. As a single mother, dili jud sa yun nga mamahimok ang single mother nga magpa-eskwela ka og anak. Uh, dili lang ka single mother kung dili uh, breadwinner pa ka sa family. Tungod kay ako wala na ko amahan, wala na siya, na, patay na siya. Ako ang nahimong breadwinner sa among family. But I always thank God tungod kay gihatag niya ang kaalam, gihatag niya ang tanan nga kinahanglan sa ako ang pamilya. Tungod sa iyang kamaayo sa akong kinabuhi, dili gid ko maka makaingon nga si Lord ni Bia, muingon gid ko nga Lord, salamat kaayo sa imong kinab sa imong gihatag sa ako ang kinabuhi, not only me but on to my family. Og sa tanan mga tawo nga mo mo salig lang kaniya padayon lang sa pagpangalaga diha sa ginoo dili lang ta mawad-an o pagsalig diha kaniya tungod kay siya maayo gayud sa tong kinabuhi kung unsa man ang mga trials nga atong maagian unsa may mga problema nga atong maagian ato ana kana nga iampo pagpasalamat diha kaniya kay siya andam mutabang kanato next sa kuang pag-eskwela never ko nagdoubt bisan pa man sa kalisod sa sa mga lessons nga gihatag sa teacher Apan, I always thank God o kay ginarinyo niya ang kaalam na bisan pa man nga ka nang uh, maglisod na ko sa pag-cop up. Dili kay kuusahin makafocus sa ako ang klase tungod kay nag-eskwela ko, nag-trabaho. But I always thank God nga always niya ginarinyo, always niya ginarimind sa ako ang uh, padayon lang, padayon, padayon laban sa kinabuhi tungod kay maulang ka na ang, ang, ang imuhang, kumbaga ang imuhang bala sa kinabuhi nga ang adlaw-adlaw. Ug next, sa daily protection nga iyang gihatag na ako, dili gid na ako makalimtan kung unsa ka maayo ang ginuusa kong kinabuhi. Uh, Dagatrabaho ko, biyahe ko from Alabel, Maasim, Kiamba, Maitum. Iyang protection ka na ako, always niya ginauban ka na ako. Ginatabunan ko niya sa iyang hamili nga dugo. Kay before ko musakay sa sakinan, nag-ampugid ko, Lord, protection ni ko sa akong pagbiyahe karong adlawa. And I remember, nga one time dito ko sa Kiamba, muuli na ko ugjansan, muuli na may sa ako ang team. Uh, musakay na unta mi ugvan, kay muuli na mi. Kapan, uh, ato nga time, nagduha-duha ko nga muuli, niingon ko sa ako ang team, nga unya na lang taod-taod, kay muragbugat sa ako ang Uh, sa ko ang feelings nga musakay ato nga van na anaunta sa mong atubangan ni balibad ko pero wala na ko damha nga nilakaw ang van after 30 minutes na balitaan na lang namo nga na disgrasya ang katunga van 
o katong tanan nga pasahero patay nagapasalamat ko sa ginuutungod kay iya iya kung gitagaan og iya ang provision niya sa kuha iya nga nganong dili ko musa kay atong panahon na kay maoday ito da ang mahitabo nagpasalamat ko kay kung nakasakay mi ato apil siguro mi sa mamatay mauna nga maayo git siya sa kong kinabuhi never git ko niya nga gitalikdan sa mga tao nga naay mga problema karon sa mga tao nga nga naay mga gina struggle karon i know god fight lang kita fight laban lang mudpadayon ta sa pagpangalaga diha kaniya mudpadayon ta sa pag sa pagsalig ang atong faith diha kaniya dili gid nato wad on tungod kay ang Ginoo maayo gid sa atong kinabuhi 100% dili gid ko mo ingon nga si Lord ni Bia kung mo ingon jud ko nga si Lord na ang kanunay kanato kung kita mangayo lang og tabang kaniya mangayo lang ta og guidance kaniya og muampo lang gid ta sa matag adlaw kay ang Ginoo dili gid ta niya biyaan dili gid ta niya pasagdan tungod sa iyang mga promises nga niingon siya nga trustworthy siya Masaligan siya sa iyahang mga pulong, masaligan siya sa iyang mga saad, tungod kay siya lamang ang Diyos nga dapat na itong alagaran. Siya lang dapat ang Diyos nga atong pagasimbahon kay siya lamang ang Diyos nga buhi sa una karon og hangtod sa hangtod. Ang Diyos maayo kaayo og salamat sa tanan. The Candle of Love As a reminder of the order of our candles, the first represents the peace, the second hope, the third joy, and the fourth candle represents love. Love is a gift, a gift from God. At Christmas time, we as Christians believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. Now, John 13:35. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. When Jesus came to this earth, he brought a special kind of love. This love is unselfish, compassionate, unconditional. He loves us just as we are. Our condition is irrelevant to his love. It is love that picks us up just where we are. In life and carries us farther than we could ever go on our own. He gives us His love so we can give it away in some unselfish, compassionate, and conditional way. He gives it to us. He tells us this love will be our trademark. It will distinguish us followers of Jesus. Your actions reflect Jesus to the world. Around you, you can choose to offer love or to hold it back. In situations where it is hard to offer love, ask Him to give you an abundance of His own in your heart, so you are able to give it away. As you move into Christmas this week, be reminded of the distinguished mark you carry as a follower of Jesus. As for His love to be evident in your words and actions as you interact with others. Seek to bring unity and balance into relationship or situations. Listen to people with sincerity and interest. Ask for a graciousness that comes from His Spirit as you mingle with those in your circle. Wear the love of Jesus as your distinguished Sing Mark as his follower. Love plays a vital role in the Christmas story because Joseph's love for Mary, he didn't stone her when he found out she was pregnant with what he thought was a child out of wedlock with another man. In Matthew chapter 1 verse 18 to 19, Mary has a natural motherly love for Jesus. And ultimately, we see God's love for everyone by sending His Son for us. In John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Now, Jesus' focus on preaching love 
Throughout his ministry, two of his greatest commands involved love. Love God, love your neighbor, Matthew, Matthew 22, 36-40. Love is the greatest of all virtues on the Advent wreath and, and encompasses Jesus' entire purpose for being on earth in 1 Corinthians 13, 13. On the first day of Christmas, my true love came to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love came to me, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love came to me, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. My true love said to me Eight maids of milking Seven swans of swimming Six geese of laying Five golden rings Four calling birds Three French hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree On the ninth day of Christmas My true love said to me Nine ladies dancing Eight maids of milking Seven swans of swimming Six geese of laying The tenth day of Christmas, my true love said to me, Ten lords of leaping, nine ladies dancing, eight maids of milking, seven swans of swimming, six geese of laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eleventh day of Christmas, my true love said to me, Eleven pipers piping, ten lords of leaping, nine and milking seven swans are swimming six geese are laying five golden rings four calling birds three french hens two turtle doves and a partridge in a pear tree on the twelfth day of christmas my true love said to me twelve drummers drumming eleven pipers piping ten lords are leaping nine ladies dancing eight maids are milking seven swans are swimming six geese are laying five Let us pray. Father God, thank you for your generous love to us. Thank you that you see the abundance of our lives rather than all shortfalls. Help us to offer that same gracious love to those we mingle with this Christmas season. Pour your love into our hearts so we can give it away. May they know we are followers of Jesus by our love. In Jesus' name we pray, Amen.